Le Président, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today, the chamber will hear la uh, the testimony of uh, Riel Son, la déposition de Riel uh, uh, Mr. Covetti. Could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all the parties to this case are present. Duty counsel for Mr. Q. Sampon, Calvin Sanders, Notify us that he will come late for today. As for Mr. Nunji, he is present in the holding cell downstairs as he requests to waive his right to be present in the courtroom. His waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to testify and complete his testimony today is Mr. Rilson and his uh, duty counsel, Mr. Deutsch Paris, and the witness are already present in this courtroom. Mr. President, thank you, uh, Ms. Sekovoti. Merci, uh, before Sekovoti. giving the floor to the parties, the trial chamber uh, shall rule on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver la from Nguyen Chia dated 18 March 2015. He confirms that due to his poor health condition, that he that is headache, back pain, and that he cannot sit for long, and in order to effectively participate in the future hearing. He requests to waive his right to participate in and be present dans le and at um, 18 March 2015 hearing. He has been informed by his counsel about the consequence of this waiver that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly and to challenge evidence presented or admitted to the court at any time during this trial. Having seen the medical report by the duty count doctors for the accused at ECC dated 18 March 2015, who notes that the health condition of Nguyen Chia is that he has severe back pain and he sits for long reste trop and assis, recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceeding remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECC internal rule, the chamber grants Nguyen Chia's request to follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means for today's proceeding as he waves his direct present in the courtroom. The AV unit is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can participate in and follow today's proceedings remotely. Before giving the floor to the parties, I would like to ask Judges in the bench, um, whether uh, you have any si question to put for the witness, um, Judge Lowenge, you Lavergne may proceed. À la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Monsieur, Monsieur le Témoin, President. bonjour. Je suis donc uh, Jean-Marc Lavergne et j'ai un certain nombre de questions à vous poser Lavergne. pour uh, clarifier vos uh, déclarations que vous avez faites jusqu'à maintenant. Tout d'abord, j'aimerais que vous m'indiquiez like quel a été votre parcours scolaire. Jusqu'où avez-vous suivi des études Curriculum studiorum. How far did you go in your studies? Answer. Um, the president, uh, please advise the witness to respond again because um, the interpreter could not uh, catch his first part of his answer. 
demander aux témoins de répéter sa question. Le président demande aux témoins de répéter ce qu'il a dit. Answer. Um, I finished uh, grade three of the old curriculum. Je suis allé jusqu'au grade 3 dans le programme scolaire. Donc, si je comprends bien, c'est so la classe de troisième dans l'ancien système scolaire. Et j'aimerais que vous me disiez is, uh, où vous avez étudié. The third year in the former system. Where did you, you study? Really know and look with you. And sir, I have been studying in um, middle étudié school Ujaute in Takeo province. Ujaute dans la province de Takeo. Avez-vous étudié à Phnom Penh? Did you study in Phnom Penh? Ban mau riêng nông Phnom Penh tăng bị tối à du lọc bay chenam. And sir, I went to Phnom Penh for study when I was 13 years old, and then I passed the examination for um, the middle school Ote Takao. It was grade number six that I attended. Grade six. Where? In which school did you study? President, uh, finish, please hold on. You should wait until the microphone is activated. You can see uh, the red light on it and then you can respond. Answer. I study at uh, Prehote Middle School in Takao province. Dans une de vos déclarations, monsieur, vous avez dit que vous aviez étudié au lycée Kambuja Bot et que vous aviez été l'élève de Uyun. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est exact at Dans that time, I was studying at uh, a middle school in Takao province, but during Takeo, my vacation, I went to the private course in Phnom Penh. From the time when you progressistes. were you introduced in what was referred to as the progressist milieu? Answer. At that time, there was no um, such uh, classification. I went back home. I was called, I was one of the progressive um, person. Quelles ont été vos activités professionnelles? Jusqu'à ce que vous rentriez dans la révolution et quand êtes-vous rentré dans la révolution? When you joined the revolution and when did you join the revolution? Answer. In fact, I joined the revolution uh, in a year, but I forget the, the year. But it was since uh, after the collapse of the uh, Lonol regime, and then I joined the uh, revolution movement. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint le mouvement de la révolution. Et auparavant, qu'est-ce qu'avait qu été votre activité professionnelle Est-ce que vous étiez agriculteur J'ai noté que vous aviez peut-être euh, travaillé euh, chez un fabricant de couteaux que vous aviez euh, été mécanicien. Quelles, quelles ont été vos activités professionnelles At one point, what were your professional activities Answer, before that, I was working as a 
a person in a blacksmith producing knife and uh, cross cut so it's kind of a um, small uh, professional activity avez-vous été mécanicien et si oui où avez-vous suivi une formation pour être mécanicien yes where did you undergo training to become a mechanic Answer. I was working as a a, a minor um, mechanic. There was a trainer, but I was just uh, a, a small staff. Uh, for, uh, I was an apprentice uh, to another person who trained me on that. Quand vous êtes rentré dans la révolution, est-ce que vos activités When professionnelles ont changé Est-ce que vous avez fait un travail de propagande Est-ce que vous êtes allé dans les communes Est-ce que vous avez essayé de, de réunir les jeunes en, fa en faveur de la révolution Est-ce que ça a été votre activité Oui, oui. Soon after I joined the revolution, I uh, mobilized the youth from villages and communes uh, to join uh, the uh, military unit. J'ai entendu hier et j'ai lu dans vos déclarations qu'à un moment, vous avez travaillé sur le site d'un barrage, le barrage de Trampeng Bay ou le barrage de Kok Trabek. On ne sait pas si ça s'agit du même barrage, mais est-ce que vous dire quand vous avez commencé à travailler sur ce barrage Et quelles étaient vos fonctions exactement vous étiez Chef d'unité, vous étiez responsable, vous étiez simplement travailleur. Answer. I was one of the workers who built the dam during that time. Alors, c'était avant le 17 avril 1975, est-ce que c'était à partir du moment où il n'y a plus de bombardements américains Quand est-ce que c'était il y avait combien de personnes qui travaillaient sur ce site C'était un grand chantier Was it a big work site? Answer. That work site was large, and uh, people were gathered from uh, every uh, villages and commune uh, in Tramcock district to work in that work site. C'était plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Several dozens of people, several hundreds of people, or several thousands of people. Answer. I didn't know the exact number of people, but um, from each commune, at least um, 20 people from each, from one commune, uh, who were sent to that work site. Donc à l'époque, il y avait 12 communes, so at the time, there donc were il y avait à peu près communes. 250 ouvriers so qui travaillaient sur le chantier. Est-ce que ça correspond à, à, à l'estimation qu'on peut retenir Answer, yes. Uh, it was probably oui. 200 
50, and more than 200, probablement 250 ouvriers, you. en tout cas plus de 200. Est-ce que euh, vous vous souvenez si euh, une délégation chinoise remember, est venue pour l'inauguration de ce barrage Attended the inauguration of that dam. Answer. No, I don't know. I didn't see non, any Chinese pas. delegation to uh, de be present at the inauguration, but I saw them in dit, uh, cars when those cars are traveling past by the Danburg site, and they would travel at night. Hier, sauf erreur de ma part, j'ai compris Unless que vous aviez mistaken, déclaré avoir vu que Sampan sur le lieu de ce barrage. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que ce n'est pas ça Je ne sais pas si j'ai bien compris ou je suis en train de dire. Je suis en train de dire que You are not mistaken. I saw him, but he was not at the Danburg side. But I saw him at the office next to the bamboo grows nearby. I saw him for a short period of time. Et ce bureau dans les bambous, c'était le bureau. Des gens qui travaillaient au barrage ou c'était un bureau qui était complètement ailleurs because uh, here come the spouse of Tamok asked me to, uh, uh, to transport uh, cake to that office with my bicycle, and when we, uh, when, our, uh, when we reached to a place uh, nearby that office, and he, she asked me to drop her, and uh, she told me that uh, the person over there uh, is killed some pawn. That's what I heard from her. Mais vous, vous avez vu que Sampan ou on vous a dit qu'il était dans le bureau Did you yourself see Kim Sampan or you were told that he was in the office And where was that office located Answer, it was in Chambok Ponerie village. Um, it was covered by bamboo bush around, a large bamboo bush around. I saw him for a, a short period of time after she told me about that. And then Jacob told me that I should uh, return, do not stay around. So I left uh, the, uh, the spot uh, and go back to my place. Donc vous l'avez vu à peine un, le, le, un bref instant. Est-ce qu'auparavant, so vous aviez eu l'occasion de rencontrer que Sampan, que ce soit à Phnom Penh had ou ailleurs occasion, Had you had occasion to meet Kiel Sampan, be it in Phnom Penh or elsewhere? And sir, uh, in Phnom Penh, I used to saw him. I have never met him in person, but I saw him. Avez-vous assisté à son mariage? Did you attend his wedding? Answer. No, I did not attend his wedding, but I uh, was helping uh, to transport cakes and other uh, thing with the uh, spout to that to that place um, that I told you earlier. Avec la femme de Tamok, comme je vous l'ai dit précédemment. Je ne comprends pas très bien. Les gâteaux, c'était pour le mariage de Kusampan C'était pour quelle raison Regarding the cake, was it for Kusampan's wedding or for something else Answer, I don't know what those cakes were used for, but 
um, Yekum told me that uh, it was the day uh, when uh, Kilsen Pond was uh, uh, married. C'était le jour du mariage de Kilsen Pond. Yekum. C'est celle que vous avez décrite, c'est donc la fille de Tamox, celle que vous avez décrite comme étant atteinte de maladie mentale, comme étant folle, c'est ça était la mère um, de Com. Com was the wife of Il s'agissait de la femme de Tamok. And Com was the daughter Com of était Tamok. la fille de Tamok. Donc, si je résume, vous so, avez aperçu pendant l'espace d'un bref instant une personne qu'on vous a décrite plus tard uh, comme étant que son pan. Et vous étiez à quelle distance de cette personne que vous avez vue Est-ce que c'était de nuit ou de jour Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous avez vu son visage cela s'est passé but durant la I journée. Was about 50 away from him. J'étais environ 50 mètres de lui. Well, Je ne pouvais pas but, bien um, voir son visage. I know that um, he He was killed some point because uh, Ye Kum told me that. But I could not see his face uh, very well on that day. Quand avez-vous cessé vos activités au barrage When de Trabank Pay ou Coq Trabank? Quand avez-vous arrêté ces activités et qu'avez-vous fait When ensuite did you stop working there and what did you do after that? Answer. I do not recall it. Je ne m'en souviens uh, pas. That when I stop working there. Je ne me souviens pas du moment où j'ai arrêté de travailler là-bas. After là that dam construction. I, Mais après la construction uh, du barrage, came back to work as a, je suis rentré um, a mechanic, pour travailler uh, en tant que mécanicien dans le district 105. En quoi consistait exactement votre activité Est-ce que cette And activité comprenait euh, pour vous le fait de pratiquer des piqûres, de faire des injections, de donner des médicaments. Est-ce que vous aviez ce genre d'activité quand vous étiez mécanicien Economic sections who would search économique. for rice and other food supply for uh, the mechanic group. group I uh, would do only uh, collecting voilà uh, husk, rice, and rice for the group. Pour le group. Donc, vous-même, vous n'étiez pas mécanicien. So Est-ce que vous étiez à la tête de cette unité Est-ce que c'est vous qui étiez en charge de l'approvisionnement Et est-ce que cela incluait des activités d'ordre médical At that time, I was working as a mechanic in a group of mechanics, but I was in charge of economics section. There was no medicines for uh, giving or for treatment for any patient, and my chief was another person. Dans vos déclarations. Vous avez In indiqué à plusieurs reprises que vous avez été chargé d'effectuer des achats, soit de médicaments, 
soit de matières premières pour fabriquer des médicaments. Quand avez-vous commencé cette activité the raw materials needed for producing such medicines. When did you start such activities? <coughs> Answer. That hospitals were in need of uh, medicines. I made a request to the district chief and I would receive some money from the district office and I would purchase certain medicines for the hospital. Avez-vous été chargé d'acheter des médicaments pour l'hôpital avant d'être nommé directeur de l'hôpital ou après alors, je ne comprends pas très bien. So C'était really avant was this ou après le 17 avril 1975 It was after 17 April 1975. Yeah. Fine. Hier, vous avez Yesterday, you explained to that you underwent two training programs, one of three months, one of six months, and you said also that your trainer was called Say. Can you confirm this? Can you confirm this? Say was chief of the sector hospital. Say était le chef du de l'hôpital du secteur. For the uh, medical sessions, il nous a demandé I de participer à des formations médicales. In the médicales. first session, which lasted for three months, and then the second session lasted for six ensuite, months. However, the total mois. days of the actual training for the Mais first total, three months session was only about two pour weeks. Les mois de and for il the six months semaines, training, it was uh, again uh, lasted only for about uh, two weeks. For the actual training days. Il s'agissait plutôt de deux semaines effectives de formation. Je ne comprends pas très bien. Les formations de trois mois et six mois, en fait, n'étaient que des formations de deux semaines à chaque fois. Ou alors, est-ce que c'était deux semaines en alternance J'avoue ne pas très bien comprendre. Two weeks in alternation, I don't really understand. Man, Carlo. We attended the uh, study session, but uh, sometimes due to the busy nature of the work at the hospital, I didn't go uh, to attend the, the session. And that for both the three-month session and the six-month session. So when there was uh, too much work or too many works at the hospital, then I would write a letter to request uh, for my absence as I had to uh, be at the hospital. And later on, the uh, sessions ended. Mais, monsieur, est-il exact well, que avant votre prise de fonction comme directeur de l'hôpital, aucune you Aucune formation had médicale. underwent no medical training whatsoever. Est -ce que est exact? Is that the case? Yes, that is the case. Oui, le cas. Donc, vous aviez so, été invité you were à participer à deux formations, to une de trois mois et une de six mois, months, et en réalité, months, but in reality, sur ces formations de trois mois et six mois, vous n'avez assisté qu'à des sessions de formation que sur l'équivalent de deux semaines à chaque fois. Donc, en gros, so speaking, vous avez une formation d'un mois pour être à la tête de l'hôpital du district. Est-ce que c'est bien cela que l'on doit comprendre
Actually, attended the study sessions after I already started working at the hospital. J'ai commencé la formation après avoir commencé à travailler à l'hôpital. Quand avez-vous pratiqué so, les premières piqûres et les premières injections sur the first, les patients Est-ce que c'était avant votre was nomination à la tête de l'hôpital ou est-ce que ça a été après le formateur qui s'appelait Sei, qui était responsable de l'hôpital de secteur, est-ce qu'il correspond à une personne que vous appelez is également Rousseau, et dont vous avez fait état dans vos déclarations, notamment dans votre interview auprès du DCCAM, DCCAM à la cote D313-1.2.410, à l'ERN 0075-2106, et vous avez précisé que ce Rousseau était un ancien soignant de l'hôpital Préaquette Mealia à Pompen et qu'il se serait enfui avec Kyusampan. Alors, est-ce que Sey, c'est Rousseau Sey, Rousseau, sont-ils la même personne Non, ce n'est pas Rousseau. Quand vous dites dans le Khmer, Rousseau, c'est référé à l'Ontario Bamboo Route. But say here, I refer uh, the say that I refer to is the one who was the chief of the sector hospital. Non. Alors, est-ce que ce chef de l'hôpital du secteur avait été soignant à l'hôpital Préaquetmialea et est-ce qu'il avait, est-ce qu'il s'était enfui avec Monsieur Kiosampan? Flee with Kiosampan. Ensuite, il a rejoint les activités avec Kyo Sampan. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kyo Sampan Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kyo Sampan Je ne comprends pas. Quelles activités il a eues avec Kyo Sampan Quelles activités il a eues avec Kyo Sampan At that time, I only heard of his name, that is a Kyo Sampan's name. And when Sei fled through the forest, he fled together with the Kyo Sampan. Of course, I did not see this myself, but I heard about it. That is, he fled from Phnom Penh to join the activities with Kyo Sampan. Rejoindre les activités avec Kyo Sampan. Est-ce que vous pouvez être plus précis Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il s'est enfui C'était avant 1975 C'était en 1979 De quoi vous parlez Qu'est-ce que vous parlez exactement Quand vous parlez de la route, It was even prior to the year of the coup d'état. That is when he fled Phnom Penh. Est-ce que 
après le 17 août 1975, quand Sey était le chef de l'hôpital de secteur, est-ce que vous savez ce qu'il est devenu Est-ce qu'il est retourné à Phnom Penh After Sai left, his wife took charge of that hospital as he went for study in Phnom Penh, and I did not know how long that study lasted. His wife took charge of the sector hospital, but she ran into problems. Although I did not know the nature of the problems, and later on she disappeared. And after Sai returned from the study session, he was no longer in charge of the sector hospital, but he went to work at the Dhaka provincial town. Although he did not hold any specific position Il at that time. Pas de fonction spécifique à cette époque. Est-ce que vous savez si Say, you know Say quand il était à Phnom Penh, n'a pas été à la tête d'un hôpital qui s'appelait le 17 avril of a hospital called the 17 April hospital. Man. No, I uh, was not aware of that. I only knew that he used to work at the uh, Prehat Milieu or Hospital. Alors, venons-en maintenant well, aux hôpitaux now, sur le district de Trumkak. J'aimerais avoir des éclaircissements. Like Il y avait combien d'hôpitaux sur le district Je ne parle pas d'hôpital du district, mais d'hôpitaux en tout sur le district. J'ai compris qu'il y avait l'hôpital du district 105, que cet hôpital était situé près du village de Trapeng Svei, à la pagode de Trapeng Kool, sur la commune de Trapeng Tom Kong Chnang. Est-ce que c'est exact? Tom Kong Chnang. Is that the case? The hospital was located in Trapeng Svei village, Trapeng Tom Chung commune. What you said is correct, but the pronunciation is a little bit off. Ah, je m'en suis désolé. Uh, I apologize. Euh, L'hôpital 22, so vous avez dit 22, que c'était un hôpital militaire. C'était un hôpital qui, si j'ai bien compris, dépendait well, du secteur. Mais est-ce que cet hôpital était situé sur le district de Tramkak Non. District or not? That, uh, hospital was actually located in Po Dov village, Trapeng Thom Chung commune in Tramcock district. Donc, c'est bien un hôpital militaire et cet hôpital militaire dépendait du secteur. C'est bien cela I did not know about uh, that arrangement, whether it was uh, uh, the sector or the, the zone, but uh, ordinary people were not allowed to go there. It was mainly for uh, the military. Even the nearby villagers uh, were not allowed uh, to go to that hospital. Quand il y avait des réunions au so niveau du district, district est-ce qu'il y avait des représentants de l'hôpital 22 qui participaient à ces réunions 
For the district level meeting, uh, there was no representative from Hospital 22 because the district meeting was only for the district level. J'ai compris également qu'il y avait un autre hôpital régional qui était situé sur la commune de Dumchambok. Est-ce que cette commune fait partie du district de Tramkak It was not a dam jambok commune. In fact, it was a dam jambok school, and it was also uh, located in Tramkok district. Here, I, I refer to the sector 13 hospital for Takeo province. Donc, Le secteur 13 so, sector avait 13 un hôpital qui était situé sur le district de Tramkak. Tramkak district. Et qui avait accès à l'hôpital du secteur The hospital which was located mm. at the Dam Chambok was for uh, the treatment of uh, patients from other districts or for those uh, patients from the district hospital and they were in serious conditions and could not be treated there, then they would be referred through the sector hospital. Donc, en fait, ce qui so, fact, faisait la répartition uh, entre les patients de l'hôpital de district et uh, l'hôpital de secteur, c'était la gravité des maladies explain, uh, the dont étaient atteints of, uh, les patients. C'est bien ce qu'on doit comprendre. Yes, uh, that is correct. C'est exact. Est-ce que les gens and du 17 the, avril, and the 17 April le peuple du 17 avril, étaient they susceptibles d'être envoyés à l'hôpital du secteur Est-ce qu'ils restaient to the à l'hôpital du district Or were they just stay in the district hospital there was no discrimination between the best people or the 17 April people. When their uh, illness became severe, then they would be sent to the sector hospital. Est-ce que l'hôpital de secteur et l'hôpital de district avaient les mêmes type de personnel ou est-ce que the, the à l'hôpital de secteur il y avait kind of staff, des médecins or, qui avaient été formés et qui avaient plus hospital, de capacités qu'à l'hôpital de district in, in, in the sector hospital were there better trained doctors than in the uh, district hospital but no pet amon pachay kate sector hospital the uh, treatment methods were far more Les better and effective than ones at the district hospital. Est-ce que à l'hôpital de secteur, on pratiquait par exemple des actes de chirurgie? Was surgery performed? Man. No there was uh, no uh, surgery at the district, district hospital. Chirurgie. However, there, there was district. one at the sector hospital. En revanche, il y en avait à However, there secteur. were not many uh, uh, surgeries uh, during the time. Mais on ne pas beaucoup de chirurgie à l'époque. Parmi le personnel de l'hôpital de secteur, est-ce qu'il y avait des gens 
qui avaient reçu une formation de médecin en dehors d'une formation de quelques mois ou de quelques semaines, une formation longue de médecin. Et est-ce qu'il y avait des gens qui avaient été médecins avant le 17 avril 1975 qui ont exercé dans cet hôpital Qui était Sen Who was Sen It was Sai. I referred to. A person who was also a head of another hospital in Trapang Ronip, which was also in Tramcock district. Ronip, qui se trouve aussi dans le district de Tramcock. Oui, je vous remercie. J'avais mal entendu. Thank you. I did not hear. J'aimerais maintenant que nous parlions des hôpitaux qui existent au niveau des communes. At the commune level. Est-ce que j'ai bien compris ou bien est-ce qu'au right niveau de chaque commune, il existait ce qu'on appelait des hôpitaux peut-être plus simplement des dispensaires Si c'est le cas, so est-ce que tu peux nous dire qui était à la tête de ces hôpitaux de communes At the commune level, there were uh, some uh, medic or medical staff uh, in each commune. It varied. There were between five to seven uh, medics at a commune. Uh, At each commune, and amongst them, if one was considered more skillful or experienced si in a medical area, then the person would be appointed to be in charge of the group. Est-ce que ces hôpitaux de communes étaient placés sous la responsabilité de l'hôpital de district Est-ce que vous, en tant que directeur ou directeur adjoint de l'hôpital de district, vous alliez superviser ou contrôler les hôpitaux de communes I supervised uh, the 12 commune hospitals and the uh, commune chiefs, they were also in charge of uh, those uh, hospitals at the commune level. Vous supervisiez les so hôpitaux de toutes les communes du district ou simplement l'hôpital de la commune où était l'hôpital de the district? Hospital, I supervised all the hospitals at the communes within the district. Tous les hôpitaux de la commune dans le cadre du district. Donc, je suppose que vous êtes allé visiter chacun de ces hôpitaux de communes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la situation dans ces hôpitaux Est-ce que c'était partout pareil Est-ce qu'il y avait des différences Est-ce que c'était vous qui étiez responsable de distribuer les médicaments entre les différents hôpitaux My, uh, part, of, uh, part of my duties uh, was to distribute the medicines to those commune hospitals, and uh, once in a while, I would go to visit those commune hospitals, and also to uh, distribute the medicine uh, to them, and to uh, 
to uh, see the conditions of the uh, inpatients. If uh, their conditions Je were severe, then I would request them to be sent to the district hospital. Est-ce qu'il y avait des patients were qui there décédaient dans les hôpitaux de communes uh, Est-ce que la situation était à peu près partout And was the situation pretty much the same everywhere The condition of the, of the patients in the uh, commune hospitals were the same. However, some patients died at the commune hospitals, and the reason was that those people were sick at the work site and uh, sometimes they were seriously sick when uh, they were admitted to the uh, commune hospitals. As a result, some of them died. And for others with se in a serious condition, then they will be referred to the district hospital. Pour être admis à l'hôpital de la commune, ou pour être admis à l'hôpital du district, est-ce que les malades devait obtenir Did the patients une have autorisation. To obtain some kind Est-ce qu'il devait avoir une lettre d'introduction pour être admis to be à l'hôpital authorized uh, them the to uh, receive patients from the communes. That's uh, what happened at the district or hospital. Donc, il fallait une so autorisation du chef de district pour être from the district admis à l'hôpital de district. C'est ce que je dois comprendre. The uh, patients who were admitted at the uh, commune hospital and if uh, their conditions were severe, then the commune hospitals had the discretion uh, to refer them to the district hospital without any authorization. Et pour être admis à l'hôpital de la commune, est-ce qu'il fallait une autorisation Was it necessary to have authorization? Ou bien est-ce que tout le monde pouvait venir n'importe quand, n'importe comment à l'hôpital de la commune To the commune hospital, for whatever reason. Patients who were to be admitted to uh, commune hospitals, they needed the authorization from their respective uh, unit chief or their village chief. Comment le chef de village ou le chef d'unité faisait-il pour apprécier la gravité de l'état de santé d'un malade In fact, uh, the chiefs did not know whether the uh, condition was light or severe, but uh, from the look, uh, when or if the, the patient looked ill, then the person would be uh, sent to the hospital if he or she could walk. If not, then other people would be requested to carry that person to the hospital. Alors, vous avez également so, déclaré, also dans, said, uh, uh, lors de votre interview when you were par le DC CAM, by DC la cote D313 par 1.2.410, vous avez également déclaré que certains malades étaient envoyés à Phnom Penh, et que vous en aviez accompagné certains. Est-ce que vous confirmez so, cela ou pas Ma, 
Yes, I stand by my statement. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. At that time, at uh, the hospital, à cette à there were about uh, 10 patients who had a severe dysentery and who could not be treated with the medicines that we provided to them. So then we transported them in a Volkswagen uh, car to Daum Jambok Hospital. L'hôpital de Deum Chambok n'est pas l'hôpital de Phnom Penh. Avez-vous accompagné so certains malades à l'hôpital à Phnom Penh After I took those patients with severe symptoms of uh, dysentery to the Dam Jambo Hospital. I was told that I should Jambon. take them further to On a Phnom Penh Hospital. So then uh, the Dam Jambo Hospital added three or four more patients with the same severe symptoms of uh, dysentery. Then I took all of them to the Khmer uh, Soviet Hospital in Phnom Penh. Transférer et envoyer à Phnom Penh, il fallait une décision au niveau du secteur ou au niveau de la zone. Est-ce que vous, vous-même, vous pouviez décider tout seul d'envoyer un malade à Phnom Penh Take the initiative to send a patient to Phnom Penh. I did not have the authority to do that on my own discretion. And as I stated, I took uh, the, the patients to the sector hospital, and then the chief of the sector hospital uh, instructed me to take them through further to Phnom Penh Hospital, and he wrote a letter of authorization, and with that letter, off I went to the Phnom Penh Hospital. Et les gens qui sont allés à Phnom Penh, est-ce qu'ils faisaient partie du peuple de base ou du and peuple du 17 avril Et ceux qui sont allés à Phnom Penh, étaient-ils des gens de base ou des gens du 17 avril Je réponds. Il y avait quelques gens de base et des gens nouveaux. Il y avait des men et women patients who were referred to uh, uh, Phnom Penh. I forget the number of men and women uh, patients. Je ne sais pas combien de patients il y avait au total. Est-ce qu'à Phnom Penh, il y avait des médecins plus expérimentés que More ceux qui pratiquaient dans les hôpitaux de district ou dans les hôpitaux de secteur. Est-ce que le niveau des soins était différent et en quoi était-il différent Et how different was such care Answer, I don't know that very well um, as to the uh, skill and technical treatment at Phnom Penh, but when I sent the patients at the hospital and they were carried for admission at the hospital and then I returned to my place, I don't, I didn't meet with any doctors or any physician at the time. À Phnom Penh, vous n'avez jamais rencontré de médecin. Quand vous les amenez so à l'hôpital, il fallait bien les laisser à quelqu'un. À qui laissez-vous les malades Et qu'est-ce que, qu que vous prépariez un rapport pour dire de quoi ils souffraient refer the patients to the sector hospital and then the hospital at the sector uh, at 
submitted another report uh, to send more patients to the Phnom Penh, and I um, deliver the patient and those reports to um, the hospital in Phnom Penh, and then I return uh, to my place. À qui précisément remettiez-vous les malades et les rapports? Est-ce que c'était à des médecins, c'était à qui, à des soldats, c'était à des infirmiers? Did you leave them with soldiers? Did you leave them with um, doctors? Who did you leave the patients with? Answer. When I arrived at the hospital, there were staff from that hospital came and uh, received the patient. Most of them uh, were female staff. And I delivered them, the patient and the report to those staff because the, there were uh, many patients who suffer from uh, dysentery uh, and they were in uh, desperate need for treatment. Est-ce que dans ces hôpitaux, il y avait des infirmières qui avaient été formées dans le district de Tramkak Any trained nurses who had been trained in Tramkak district? Answer, no, there was no well-trained, there was no trained nurses there. Il n'y avait pas d'infirmières bien formées là-bas. Non, peut-être vous n'avez pas compris ma question. Ma question est de Perhaps savoir si travailler dans les hôpitaux de Phnom Penh, des infirmières qui in venaient Phnom Penh du district de Tramkak. Je ne me demande pas s'ils étaient bien formés, je vous demande simplement si elles venaient du district de Tramkak. Tramkak district. My question was not whether they were well trained or not. I just wanted to know whether there were nurses from Tramkok District. And so when I transported the patients and when I arrived, um, the, the staff who were uh, coming to receive the patient, they were not uh, Tramkok. I don't know uh, where uh, they were from. Est-ce qu'il vous arrivait vous, de recevoir des rapports des hôpitaux de communes et vous-même d'écrire des rapports à l'hôpital du secteur uh, to me, and then I uh, further report to the sector hospital regarding the type of patients and the category of uh, disease and illness, and then I report it directly to the uh, sector hospital. Quelle était la fréquence de ces rapports Est-ce qu'ils étaient faits toutes les semaines, tous les mois Est-ce qu'on indiquait le nombre de personnes qui étaient rentrées à l'hôpital Le nombre de personnes qui étaient sorties de l'hôpital Et le nombre de personnes qui étaient décédées Le nombre de patients qui étaient de l'hôpital Ou le nombre de patients qui étaient décédés dans l'hôpital Answer, in fact... I was working for two years at the hospital. I did not report on the admission and the uh, release of the uh, patients. Those reports were not in written most of the time, and all I did was oral report only. Et est-ce que vous indiquiez Oralement, à vos supérieurs, and le nombre de morts orally à l'hôpital et à quelle fréquence vous transmettiez cette information. Who died at the hospital and how often did you provide such information?
But okay, my lord. Answer. The oral report uh, would be done uh, monthly. I did it uh, once every month. Se faisait une fois par mois oralement. Donc toutes les informations étaient communiquées so à l'échelon supérieur. Et est-ce que vous savez si l'échelon supérieur lui-même communiquait à l'échelon de la zone ou à l'échelon national? To the zone level or the national level? Answer. No, I don't know the further communication non, from uh, the sector to the upper level. I had no idea on that. Est-ce que, par contre, vous, vous, vous arrivez de recevoir des instructions de l'échelon supérieur Vous avez indiqué euh, dans une de vos déclarations qu'à chaque réunion, vous deviez discuter d'un plan d'action et que ce plan d'action, vous le receviez. Vous le receviez de qui et que contenait ce plan d'action. Est-ce que c'était des consignes uniquement médicales ou est-ce que c'était également des consignes d'ordre politique medical nature or of a political nature? Answer. Those instructions were not about politics. Um, they were purely on the treatment for the patient, medications and the type of um, illness and the production of traditional herbal medicines. Uh, they were not about any politics. Bien, on va y revenir tout à l'heure. Vous avez également indiqué dans vos déclarations que vous étiez, à, à, tout le moins au départ, directeur adjoint de l'hôpital de district. Et que il y avait une personne qui était à la tête de l'hôpital c'était à chaque fois des femmes. Vous avez parlé de Met, puis de Ya, puis de Nyeri Nyang. Est-ce que vous pouvez nous dire directement comment se partagent les responsabilités entre vous et ces femmes qui étaient officiellement à la tête de l'hôpital de district who were officially appointed directors of the district hospital. Answer. In fact, and as far as I observe, uh, the female director who were in charge of uh, general matter um, about me, so uh, she was my supervisor. Bien, vous avez indiqué que ces femmes qui étaient à la tête des hôpitaux n'avaient aucune idée de ce qu'était la médecine. Et vous avez même ajouté, no idea en ce qui concerne Met, qu'elle ne savait pas lire. Est-ce que vous confirmez cela Bien, on va y revenir tout à l'heure. President, uh, thank you, Judge Lorraine. Now it is appropriate time for um, a break. So um, the break uh, shall uh, continue until um, 10.30. Court officer is instructed to coordinate um, the witness and his duty counsel during the break and have both of them back uh, in the courtroom at 10.30. The court is now in recess.